हेलो गाइस आज हम बात करने वाले फोटोसिंथेसिस के एनसीईआरटी रैपिड रिवीजन में से सौरव शर्मा आप मिस्टर मेडिकल चैनल पर ये वीडियो देख रहे हो चलिए जोसेफ प्रेसली इन 1770 परफॉर्मड ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील्ड द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी इन्होंने की थी जैन इंजन हाउस ने शो किया कि सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है जो ऑक्सीजन को रिलीज कर सकते हैं यहाँ पे और एक दो एक्सपेरिमेंट आ जाता है मॉल का हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट जहां पे बताया गया था कि सीओ टू एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए जूलियस वॉन सेक्स ने बताया था कि स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है जो ग्लूकोज बन रहा है नाउ एंजल मैन ने प्रिपेयर किया पहला एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग एरोबिक बैक्टेरिया एंड क्लाडोफोरा और मेलिस वन नील ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि भाई हाइड्रोजन डोनर या फिर ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड की जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस में ओके दैट कैन बी वाटर दैट कैन बी एच टू एस राइट ओके यहाँ पे यूज किया गया था पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आप याद रख सकते हो रेडियो आइसोटोप टेक्निक्स कन्फर्म दैट ऑक्सीजन रिलीज इन द फोटोसिंथेसिस वो वाटर से आता है तो ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है फोटोसिंथेसिस में वो कहाँ से आ रहा है वो ऑक्सीजन वो वाटर से आ रहा था मेसोफिल सेल इन द लीप है लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड द क्लोरोप्लास्ट इज अट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको पता है क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ठीक है मेसोफिल सेल जो हो जाते हैं वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑफ द लीप के अंदर आते हैं ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम हो जाता है ना ये अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट को ट्रैप करने में और वहां से एटीपी और एनएडीपीएच सिंथेसाइज करने में कहाँ पे होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है द वेवलिन दैट विच दे मैक्सिमम एब्जॉर्बन बाई क्लोरोफिले दैट इज द ब्लू एंड रेड रीजन चूज हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वट इज द मीनिंग ऑफ दिस कि भाई जितना ज्यादा एब्जॉर्बन जिस वेवलेंथ पे हो रहा है उतना ही ज्यादा रेट हो रहा है फोटोसिंथेसिस का उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस इट एब्जॉर्ब मैक्सिमली एट द ब्लू एंड रेड वेवलेंस ऑफ लाइट अब जो एक्सेसरी पिगमेंट हो जाते हैं जैसे क्लोरोफिल बी हो गया जैंथोफिल हो गया कैरोटीनॉइड हो गया ये क्या करते हैं ये अदर अदर वेवलेंथ को भी एब्जॉर्ब करते हैं और जो एनर्जी वो क्लोरोफिल ए तक पहुंचाते हैं एंड Along with that, इनका प्रोटेक्टिव नेचर भी आ जाता है ये फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं क्लोरोफिल ए को ना क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म द रियक्शन सेंटर इन पी एस वन पी एस फोटो सिस्टम वन द रियक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज एन एब्जॉर्बन पी कैट सेवन हंड्रेड नैनोमीटर हेंस कॉल्ड एस पी सेवन हंड्रेड वहीं पे पी एस टू में जो एब्जॉर्बन मैक्सिमा है ना वो सिक्स एट्टी नैनोमीटर पे होता है देन दैट इज कॉल्ड एस पी सिक्स एट्टी नाउ ये पी एस वन पी एस टू डिस्कवरी के अकॉर्डिंग पे नाम रखा गया याद रखिएगा नॉट इन द सीक्वेंस दे वर्क राइट द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकोइड ऑफ ग्रैन हैज बोथ पी एस वन एंड पी एस टू वाइल जो स्ट्रोमा लैमेला का जो मेम्ब्रेन हो जाता है ना उसमें क्या हो जाता है दे लैक पी एस टू एज वेल एज एन एडीपी रिडक्टिव इंजाइम तो स्ट्रोमा लैमेला के पास पी एस टू भी नहीं है एज वेल एज एन एडीपी रिडक्टिव इंजाइम भी नहीं है द स्प्लिटिंग ऑफ वॉटर इज एसोसिएटेड विद फोटो सिस्टम टू याद रखिएगा The process through which the ATP is synthesized is known as phosphorylation. Or, अगर light के presence में होता है ना जैसे हम लोग plants में पढ़ते हैं तो उसको photophosphorylation बोलते हैं. When the two photo system work in series, पहले PS1 then PS2. ऐसा है क्या? नहीं. ये चीज को आपको सुधारना है क्योंकि exam में मेरे को पता आप ये गलती कर सकते हो कि पहले PS1 आप flow में कर सकते हो. Answer क्या होना चाहिए? पहले PS2. ये चीज याद रखिएगा. Discovery के नाम पे दिया गया था PS1 और PS2. राइट right? तो पहले कौन काम करेगा पहले काम करेगा पी एस टू देन पी एस वन राइट दिस इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फराइलेशन ये सारे रेडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से गेम होता है इसीलिए वो जेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जो हम लोग ड्राइंग में देखते हैं ना कि जेड स्कीम बन रही है तो ओके okay, नाउ अगर पहले पी एस टू काम कर रहा है देन पी एस वन काम कर रहा है दिस इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फराइलेशन और सिर्फ अगर पी एस वन फंक्शनल है देन इलेक्ट्रॉन जो है ना सर्कुलेट होके वापस पी एस वन तक आ जाता है देन दैट इज कॉल्ड एज साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन याद रखिएगा साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन अकर्स वेन लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड सिक्स एटी नाइनोमीटर इज अवेलेबल क्यों क्योंकि देखिए आपको पता है पी एस वन में हो रहा है ना ये तो साइक्लिक वाला पी एस वन में हो रहा है पी एस वन के लिए एब्जॉर्बन मैक्सिम कितना था सेवन हंड्रेड नाइनोमीटर था ओके एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडिएंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन प्रोटॉन मोटिव फोर्स भी यहां पे आ जाता है ऑप्शन में केमी ऑस्मोसिस रिक्वायर्स केमी ऑस्मोसिस थ्योरी पीटर मिशेल के द्वारा दी गई इट रिक्वायर्स अ मेम्ब्रेन प्रोटॉन पंप प्रोटॉन ग्रेडिएंट एटीपी सिंथेसिस एंजाइम एटीपी बनाने के लिए एंजाइम चाहिएगा ना स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू फोटोसिस्टम एंड रिडक्शन ऑफ एनएडीप
अल्टीमेटली वहीं से तो आपका ग्रेडियंट सेट होगा नाउ द एंजाइम एन एडीपीएच रिडक्टेज इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमल साइड ऑफ द मेम्ब्रेन इन द क्लोरोप्लास्ट तो एन एडीपीएच जो रिडक्टेज है ना वो कहाँ पे लोकेटेड है स्ट्रोमल साइड पे लोकेटेड है ठीक है नाउ एटीपी सिंथेज यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार एटीपी सिंथेज एंजाइम कंजिस्ट ऑफ टू पार्ट एक को बोलते हैं सी एफ नॉट एफ नॉट सी एफ जीरो आप लोग याद रख सकते हो विच इज एम्बेडेड इन दिन मेम्ब्रेन के अंदर सी एफ जीरो है और वहीं पे ओके ये ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बना देता है ठीक है और यहाँ पे एक जो बाहर निकला वो पार्ट है उसको सी एफ वन बोलते हैं दैट प्रोट्रूड ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ दाइलाइड मेम्ब्रेन ओके ऑन द साइड दैट फेसेज अ स्ट्रोमा ओके ये चीज याद रखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो बाहर के साइड जो प्रोट्रूडेड पार्ट है दैट इज सी एफ वन और जो अंदर की तरफ जो पार्ट है बेसिकली एम्बेडेड है मेम्ब्रेन में दैट इज सी एफ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन आर एटीपी एन एडीपीएच एंड ऑक्सीजन राइट डार्क रिएक्शन और सीओ टू फिक्सेशन अगर थ्रू सी थ्री और सी फोर पाथवे अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है आपके लिए यहाँ पे द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ सीओ टू बेसिकली पूछा गया द एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ऑफ सीओ टू इन द कैलविन साइकिल या फिर ये जो सी थ्री पाथवे हो जाता है इसमें फाइव कार्बन कीटो सुगर होता है ये आरयूबीपी आरयूबीपी कितना कार्बन कंपाउंड क्वेश्चन आएगा फाइव कार्बन कंपाउंड मुंह से बोलिएगा ये इंपॉर्टेंट है ना आर यू बी पी कार्बोक्सिलेज अब यहाँ पे इंजाइम की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है आर यू बी पी कार्बोक्सिलेज ऑल्सो एज ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी सो इट वुड बी मोर करेक्ट टू से इट एज रूबिस्को सिर्फ कार्बोक्सिलेज नहीं इसके अंदर कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों की एक्टिविटी होती है रूबिस्को के अंदर इसीलिए इसको रूबिस्को बोला जा रहा है राइट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों की एक्टिविटी है कैलविन साइकिल एस थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप सी आर आर बोलते हैं उसको कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन रीजेनरेशन फिक्सेशन ऑफ छह मॉलिक्यूल ऑफ सीओ टू तो अल्टीमेटली एक मॉलिक्यूल के लिए एक साइकिल चल रहा था तो छह के लिए कितना चलेगा छह साइकिल चलेगा ओके okay, छह साइकिल से अल्टीमेटली एक ग्लूकोज बनेगा राइट right? ये चीज याद रखिएगा एक ग्लूकोज बनाना है तो छह साइकिल चलाना पड़ेगा और एक सीओ टू अगर कैलविन साइकिल में एंटर हो रहा है तो टोटल कितने एटीपी खर्च होते हैं एक साइकिल में तीन एटीपी और दो एन खर्च होते हैं ये इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है ओके सीफोर प्लांट में क्या हो जाता है यहाँ पे उनके स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी होती है हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए उनके फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होता तो वेस्ट कुछ नहीं होता है क्योंकि आपको पता है फोटो रेस्पिरेशन या जो सी टू पाथवे है सी टू साइकिल है वो वेस्टफुल प्रोसेस है और सीफोर प्लांट का ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास होता है सीफोर प्लांट के पास लार्ज सेल्स होते हैं अराउंड द वास्कुल बंडल ऑफ द ओके उनको बंडल शीत सेल बोला जाता है और वो रिपीटेड ओके रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल रहते हैं उनको इसीलिए क्रैंस एनाटॉमी भी बोलते हैं कार्बन कम्पाउंड है ठीक है अब पहला जो प्रोडक्ट बनता है स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है सीफोर प्लांट में वो ऑक्सेलो एसिटिक एसिड सोच के देखे ना पी पी है उससे एक सीओ टू आके जुड़ेगा ठीक है सीओ टू का जुड़ेगा तो चार कार्बन कंपाउंड ही बनेगा ऑक्सेलो एसिटिक एसिड आ गया वेरी गुड फोर कार्बन कंपाउंड लाइक मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड आर फॉर्म इन द मेसोफिल सेल ऑफ द सीफोर प्लांट ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जो तुम्हारे मैलिक एसिड और तुम्हारे एस्पार्टिक एसिड है कहाँ पे बन रहे हैं एंड आर ट्रांसपोर्टेड इन द बंडल शीत और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि भाई बंडल शीत के पास कौन सी एक्टिविटी रहती है रुबिस्को की एक्टिविटी रहती है लिख लीजिएगा फोर प्लांट में मेसोफिल के पास रुबिस्को नहीं होता है बंडल शीत सेल्स के पास रुबिस्को होता है ओके अब अल्टीमेटली देखो सी फोर प्लांट तो है ठीक है बट इनमें भी कैलविन साइकिल चलेगा तो इसीलिए लिखा गया कैलविन पाथवे ऑफ सीओ टू फिक्सेशन इज कॉमन टू बोथ सी थ्री एंड सी फोर तो अल्टीमेटली ये जो ऊपर में जो चल रहा था इनका ये किस लिए था ये पेपके से स्टार्ट करके सीओ टू को कंसेंट्रेट करके रखने के लिए अल्टीमेटली इसीलिए ठीक है जिससे कि सीओ टू अगर ज्यादा रहेगा ना तो रुबिस्को में ऑक्सीजन की एक्टिविटी नहीं दिखेगी और फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा ओके तो यहाँ पे लिखा गया है एक्टिव साइट ऑफ रोबिस्को हैज बोथ ऑक्सीजन एंड सीओ टू बाइंडिंग साइट इट हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर सीओ टू जन ऑक्सीजन बट अगर मान लीजिए गलती से कभी सीओ टू कम हो गया और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया तो ऑब्वियसली ये कौन सी एक्टिविटी दिखा देगा ऑक्सीजनेज वाली और ये हमको नहीं चाहिए बिकॉज ये वेस्ट है ना इन सी थ्री प्लांट रोबिस्को शोज इट्स ऑक्सीजनेज एक्टिविटी वेन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इज हायर देन सीओ टू ओके इन सी थ्री प्लांट फोटो रेस्पिरेशन फिनोमिन देखने को मिलता है जहाँ पे तीन ऑर्गेनिक काम करते हैं सीपीएम याद रख लीजिएगा क्लोरोप्लास्ट फिर ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया आर यू पी पी बाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट इन फोटो रेस्पिरेशन आप खुद सोच के देखिएगा आर यू पी
देर इज नीदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर ए टी पी इन फोटो रेस्पिरेशन इसीलिए इसको वेस्टफुल प्रोसेस भी बोला जाता है ब्लैकमेन लॉफ लिमिटिंग फैक्टर उन्नीस सौ पांच में दिया गया था इसमें क्या बताया गया था कि भाई साहब द रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस इज डिटरमाइंड बाई द फैक्टर विच इज नियरेस्ट टू द मिनिमम वैल्यू जो सबसे कम वैल्यू के बगल में है तो सीओ टू हो जाते हैं यहाँ पे मेजर लिमिटिंग फैक्टर याद रखिएगा फोटो सिंथेसिस के लिए और जब आप सीओ टू का कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो फोटो सिंथेसिस का रेट भी बढ़ेगा बट अगर आप पॉइंट जीरो फाइव परसेंट से ज्यादा बढ़ा दो तो वो डैमेज कर सकते हैं प्लांट को यहाँ पे एक छोटा सा इफेक्ट भी आपको याद रखना ऑक्सीजन से रिलेटेड इफेक्ट अगर ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो फोटो सिंथेसिस भाई रुक सकता है उसका रेट स्लो हो सकता है दैट इज वॉर्बग इफेक्ट फाइन नाउ सी फूड प्लांट शोज सैचुरेशन एट अबाउट थ्री सिक्सटी माइक्रोलीटर बेसिकली म्यू लीटर बोल लीजिएगा आसान म्यू लीटर पर लीटर मोबाइल सी थ्री ओके यहाँ पे सी फोर के लिए था ये चीज ठीक है सी फोर के लिए थ्री सिक्सटी माइक्रोलीटर पर ये तुम्हारा हो जाएगा पर लीटर और वहीं पे जो सी थ्री के लिए आ जाता है सी थ्री के लिए फोर फिफ्टी माइक्रोलीटर पर लीटर म्यू लीटर बोल लीजिए आसानी है फोटो सिंथेसिस रेट इंक्रीजेज एट हाई लाइट इंटेंसिटी एंड लाइट सेचुरेशन अकर्स एट टेन परसेंट ऑफ द फुल सन लाइट इससे ज्यादा दोगे सोलराइजेशन हो जाएगा ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल हो जाएगा वाटर इज रेयरली लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटो सिंथेसिस थैंक यू सो मच कवर किए हैं लिख लीजिएगा नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन को जेड स्कीम भी बोल रहे थे जेड स्कीम में पहले कौन काम कर रहा था पहले पीएस टू आ रहा था देन पीएस वन आ रहा था ये इंपॉर्टेंट आ जाता है इसमें आपको सीक्वेंस याद रखना है जो ड्राइंग दिया गया एनसीआर का कि कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जेड स्कीम में कुछ ऐसा प्रकार का स्ट्रक्चर चल रहा था तो ये रेडॉक्स के हिसाब से चलता है ये जेड इसीलिए ऐसा ड्रॉइंग किया अप पहले आ रहा है फिर डाउन फिर अप ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है गाइज तो अगर आपको ये फोटो सिंथेसिस वाला अच्छा लगा हो मैंने इसके ऑलमोस्ट पहले बहुत सारे चैप्टर्स बनाए हैं आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो एन सी आर टी बिफोर नीट और मिस्टर मेडिको चैनल और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को इससे रिलेटेड एम सी क्यू प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे हम लोग लाइव एम हर रोज करवाते हैं ऑलमोस्ट थैंक यू सो मच